பேய்க்கு ஜாதி கொண்டு வந்ததுக்கான காரணம் ஜாதிங்கிறது ஒரு பேய்ங்கிறத பேய் மூலமாகவே சொல்லலாமே ஜாதி வேணாம் சார் நான் கேட்குறேன் நீங்கள் கேட்கணுமா வேணாமா நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க அதோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இது நான் பார்த்து ரசித்த ஒரு குட்டிச்சாத்தான் போஸ்ட் அது அந்த குட்டிச்சாத்தான் இன்றைக்கி நான் பார்க்குறது ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் தான் இந்த கேரக்டர் ரிப்பபரி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லோரும் எப்போ கேட்டிருக்கோம்னா கமல்ஹாசன் சார் சாங்கில் கேட்டிருக்கோம் பேட்டை படத்தில் சாங்கில் கேட்டிருக்கோம் அந்த அந்த வார்த்தையிலே ஒரு ஜாலினஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த கதைக்கு வந்து நான் ஒரு ஜாலியான டைட்டில் வைக்கணும் அப்படின்னு யோசித்தப்போ நிறைய வேர்ட்ஸ் யூஸ் யோசித்து பார்த்தேன் ரிப் அப் பரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான வேர்டாக இருந்துச்சு அப்புறம் அதை கொஞ்சம் டீகோட் பண்ணி பார்த்தா ரிப் அப் பரி அப்படிங்கிற அந்த இங்கிலீஷ் டேர்ம் வந்து கதையோடு ஒத்து போச்சு ரிப் அப் அப்படின்னா துண்டாக்குன்னு அர்த்தம் பரின்னா புதைச்சிருன்னு அர்த்தம் துண்டாக்கி புதைக்கணும் எதை வேணாலும் இட் கேன் பி வன்மம் இட் கேன் பி நம்ம கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் துண்டாக்கி புதைச்சிருவோம் இந்த பேய் எதை துண்டாக்கி புதைக்குதுங்கிறத இந்த கதை இல்லை சார் இல்லை இல்லை செய்வனை செய்கிறமான காட்சிகள்லாம் எதுவும் இல்லை இல்லை ஆமாம் கரெக்ட் 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 சி டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லா தரப்புலேருந்தும் வரும் அதுக்காக நம்ம சொல்ல வர கருத்தை சொல்லாமலாம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை 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 நான் காட்டுவேன் நான் காட்டுவேன் என் கருத்தை மோடி இல்லை கடவுளே வந்தாலும் நான் காட்டுவேன் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறனோ அதை சொல்லுவேன் நம்ம இருக்கிறது டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி தானே சொல்லலாம்ல ம் இல்லை பிஜேபி இல்லை அது டிஎம்கே வந்தாலும் ஏடிஎம்கே வந்தாலும் இல்லை காங்கிரஸாக இருந்தாலும் நம்ம கருத்துன்னு ஏதாவது சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா சொல்லலாம் ரைட் டு ஸ்பீச் சொல்லலாம் ஸோ ஒன் செகண்ட் எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒரு படம் முடிச்சாச்சு இன்னொரு படம் எடுக்கிறோம் அதுவும் வந்து சொந்த தயாரிப்பில் இயக்கி தயாரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சு ஆனால் அந்த பயத்தை தாண்டுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை தேவைப்பட்டுச்சு அந்த நம்பிக்கையை கொடுக்கறது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கதை தான் ஏன்னா முழுக்க முழுக்க கதையை நம்பி மட்டும்தான் நம்ம காசை போட முடியும் அப்படி இந்த கதை மேலே எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருந்துச்சு சரி இந்த கதையை நம்பி காசு போடலாம் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணி தயாரிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணி சரி படம் தயாரிச்சிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு ஆனால் அந்த தொடக்கம் கடைசி ரிலீஸ் வரைக்கும் எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் அது தாண்டி போய் அந்த இலக்கை அடையணும் அப்படின்னா நல்ல கதை மட்டும் பத்தாது நம்மளை சுற்றி நல்ல மனிதர்கள் தேவை அப்படி என் கூட என் ஊரில் இங்கே சென்னையில் பல இடங்களில் பல விதமான கஷ்டங்கள் பல விதமான ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல சந்தோஷமான டைம்ஸும் இருந்துச்சு ரொம்ப கடினமான டைம்ஸும் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி டைம்ஸில் என் கூடவே இருந்து இந்த படம் இன்றைக்கி திரைக்கு வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னுடைய டீம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் each and every one of my crew members thank you idu kandipa therippadam abdingirathu oru oru moolayil irundhu uruvana kanava irundhalum andha kanavu vande oru vadivam peranum abdina pala manangaloda ottulippu theva andha maadhiri enakku ottulicha athana technicians me அவங்க அவங்க லெவலில் மிக மிக திறமைசாலிகள் யூ டேக் எனி டிபார்ட்மெண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண 
எல்லாருமே இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் முக்கியமான இடத்துல இருக்க போகிறாங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது இது நான் இங்கே கேரண்டியாக சொல்கிறேன் ஏன் இவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயே இவ்வளோ சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க இன்னும் ஈஸியாக நிறைய கிடச்ச சமயம் பண்ணிடுவோம் அவ்வளோதான் சி ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி இப்போ நீங்கள் இந்த விழாவுடைய நாயகன் மியூசிக் டைரக்டர் திவாகரா தியாகராஜன் இப்போ அவர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் ஒரு மியூசிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட மெனக்கடல் அந்த மெனக்கடல் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு சாங் கேட்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் கொடுத்ததுக்கான காரணம் மொழியே தெரியாத எந்த முன்னணி முன்பின் அடையாளம் தெரியாத இந்த திவாகராவோட மியூசிக்கு இன்றைக்கி கேரளாவில் நிறைய பேர் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்காங்க சாங் ரொம்ப அழகாக இருக்குது சாங் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதோட இசை வந்து அங்கே இருக்கிற மனங்களை கவர்ந்துருக்குங்கிறது தான் அர்த்தம் ஓகே அதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன காரணம் இவருடைய மெனக்கடல் ஸோ அந்த மெனக்கடல் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அதாவது மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்துச்சு அதே மாதிரி என்னுடைய ஒளிப்பதிவாளர் தளபதி ரத்னம் சி என்னோட ஒளிப்பதிவாளரை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா சி நிறைய பேர் தன்னோட வேலை நல்லா வெளியே தெரியணும்னு ஆசைப்படுவாங்க நான் ஷோரியில் கட் பண்ணுறதுக்காக சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் என்னோட ஒர்க் வெளியே தெரியணுங்கிறது முக்கியம் இல்லை இந்த கதையோட சோல் இந்த கதையோட உயிரோட்டம் வந்து எந்த விதத்துலேயும் பாதிப்படைஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப உணர்வுபூர்வமாக ஒரு அப்ரோச் கொடுத்துருக்காரு உண்மையிலே சொல்கிறேன் எனக்கு எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் அதுக்குள்ளே ஒரு ஜீவன் இருக்கு ஸோ ப்ரில்லியண்டாக பண்ணுறதுலாம் பெரிய விஷயம் இல்லை அது வந்து மனசுக்கு கிட்டக்க இருக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு வேலை பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் ஹி ஹேஸ் டன் இட் நெக்ஸ்ட் என்னோடய எடிட்டர் நான் வருத்தெடுத்த முக்கியமான ஸோ நாங்கள் இஷ்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட மூன்றரை மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஃபுட்டேஜ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் படமாக இன்றைக்கி ஃபைனலாக வந்திருக்கு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாலு மாதம் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு நாள் கூட ரெஸ்ட் எடுத்ததே கிடையாது அந்த நாலு மாதமும் இந்த எடிட்டை ஃபைனல் பண்ணுறதுக்காக பலவிதமான வேர்ஷன்ஸ் ஒரு ஒரு வேர்ஷன் ஒரு வேர்ஷன் ஒரு வேர்ஷன் போக போக எங்களுக்கு கதையோட அந்த இது மிஸ் ஆகிடக்கூடாது ஃப்ளேவர் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது ஹியூமர் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது அதே மாதிரி கதை மிஸ் ஆகிடக்கூடாது எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் அதை அச்சீவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது தான் எடிட்டராக அவரோட திறமை என்னங்கிறது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிய போகுது அண்ட் மேபி எங்கள் டீமில் இருக்கவங்களுக்கு இன்னும் க்ளோஸாக தெரியும் ஹீஸ் மிஸ்டர் முகன் வேல் முகல்வியல் பற்றி நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னா இப்போது நம்ம எல்லாம் இங்கே ஃபங்க்ஷனில் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவர் அங்கே டிஐயில் உட்காந்து ஆப்டிக்கல் கரெக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்ருக்காரு ஸோ ஐ ரியலி ஓ லாட் டு ஹிம் ஸோ என்னோடய சீஃப் டெக்னீஷியன் அதுக்கப்புறம் அத்த டெக்னீஷியன் அப்புறம் சொல்கிறேன் இதை தாண்டி என்னுடைய கேஸ்ட் I'll start with Master Mahindra. ஒரு படம் நமக்கு என்ன கொடுக்கும் வெற்றி தோல்வி பணம் அனுபவம் எனக்கு ஒரு பிரதர் கிடைச்சிருக்காரு வி ஐ கேன் ஷேர் எனி திங் வித் மகேந்திரன் என்னுடைய கஷ்டங்கள் என்னோடய சந்தோஷங்கள் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கூடிய ஒரு பிரதராக இன்றைக்கி வந்து ஐ காட் மகேந்திரன் வெரி ஹாப்பி அண்ட் மகேந்திரனுக்கு வந்து நான் வந்து மாஸ்டர் மகேந்திரனுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்லணுன்னா அவரை வச்சு படம் பண்ணுறது இருக்கிறதுலேயே எனக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியான வேலை காரணம் என் வேலையை பாதி அவர் எடுத்துப்பார் நான் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் செட் பண்ணணும் 
இதுதான் இதுதான் எனக்கு வேணும்னு நான் முடிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அங்கே போய் நின்று அது என்ன தரணுங்கிறது அவருக்கு தெரியும் சினிமாவை அவர் கற்றுக்கல அவர் சினிமா அவர் தான் சினிமா சினிமாவாகவே இருக்கார் முப்பது வருஷமாக சினிமாவை தனக்குள்ளே ஊறி 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 ஹி நோஸ் எவ்ரி திங் ஹி கேன் பிகம் ஹி கேன் பிகம் எனி திங் ஹி வாண்ட் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம்தான் அவருக்கான காலம் சீக்கிரமாக வரப்போகுதுன்றது எனக்கு தெரியும் நான் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அதில் நீங்கள் சீக்கிரம் பார்க்க போகிறீங்க நெக்ஸ்ட் எங்களோட வாண்டு சேட்டை பிடிச்ச ஒரு பையன் பேரை சொல்கிறதுக்கு மேலே டீம் எல்லாருக்கும் தெரியும் நோபல் கே ஜேம்ஸ் சூப்பர் டீலக்ஸ் படத்தில் இல்லை 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 அப்படி இல்லை ஃபஸ்ட்டு பிரேக்கப் பண்ணப்போ அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த சீன் சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஆமாம் ஸோ நோபல் வந்து எங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரொவைடர் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் ரெண்டுமே அவன் தான் ஸோ அவன் இல்லைன்னா நிஜமா வந்து இட் ஷுட் ஹாவ் பீன் அ ஃப்ளாட் ஷூட்டிங் ஒரு எந்த ஒரு சுவாரஸ்யமே இல்லாத ஒரு ஷூட்டிங்காக இருந்திருக்கும் தேங்க்ஸ் நோபல் ஃபார் மேக்கிங் எவ்ரி திங் ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்டில் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் மெமரிஸ் மோர் தேன் ஷூட் தாண்டி நிறைய மெமரிஸ் இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் நோபல் ஹி ஸ்டார்டட் எவ்ரி திங் அண்ட் அவனோட பர்த்டே வந்து நாங்கள் மறக்கவே மாட்டோம் ஓகே குட் அண்ட் அதர் தன் தட் ஒரு ஆக்டராக நோபல் வந்து டெலிவர் பண்ண அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டெஃபினெட்லி வெளியில் பார்க்கும்போது விளையாட்டுத்தனமாக இருந்தாலும் ஓன்லி அ மெச்சூர்டு ஆக்டர் கேன் கிவ் தட் ஒர்க் ஏன்னா யார் வேணாலும் அழக வச்சிடலாம் சிரிக்க வைக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஹி ஹஸ் தன் இட் ஹி ஹஸ் மேட் அஸ் லாஃப் எடிட்டில் பத்து வாட்டி பார்த்தாலும் பத்து வாட்டி சிரிக்க வச்சான் தென் எங்களோட ஆல் இன் ஆல் மிஸ்டர் மாரி சின் இப்போதைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் சின்ராஸ் அவர் ஸோ மாரி வந்து ஹீஸ் லைக் ஒரு பயங்கரமான தேர்ஸ்ட் இருக்கிற ஒரு பர்சன் ஏதாவது ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கணும் இது இல்லை பண்ணணும் அது இல்லை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எவ்ரி டைம் ஹி ஆல்வேஸ் கோ டுவர்ட்ஸ் அச்சீவிங் சம்திங் and definitely and the quality will take mari to a different level in future and ena avar inge irundhu ipo inge vandirukkaru abbingiradhu enak theriyum inge irundhu enga pova poraru ngiradhu kandipa nam ellarku koodiya secret theriyum he is greatly talented and one brilliant mind i have in my team mari